चार दियाले माझ खाने आज एका आमी थाकी चार दियाले माझ खाने आज एका आमी थाकी जीवाने स्रीति गुलो चोखेर जले लिखी जीवाने स्रीति गुलो चोखेर जले लिखी इशांग जीवान मा आरा ले धाकी तो जेटा भालू मोने हमें तुझे ठीक करना है। एक नहीं चला जावे ना कि हाँ जेते तो हो भी जावरा क्या बात तोर सोशुरे साथ एक तो कथा बोली जाए। आश्वले जो मेरे रॉक पे रखा प्रोग्राम आर किस में? ओटाई होना क्या दिन शेष कर दे। शेठा बेशी दिन देरी नहीं। किसी मोने कोर नहीं। ऐटा परामर्श दे। एको मोंटा किटन नियंत्रण करो। आपना एक अथर्ण मेरे बीच। हमारा बस तकन नाजुक तो। उन्नत समय घोले, आपना एक अथर्ण में आमले ही नहीं था। शेड्यूल जब आपने कोटे ना शेड्यूल अभी खूब भालो को ले ही जाने। एक्चुअल बात है कि जाने, अहंकार था का भालो, तो अभी ये चर्चा करा किंतु भ हर शॉप की चीज़ किंतु हुए थे आपने लोग होंग कर रखा होने शेर आपने शिकार करूं ना नहीं करूं हम्म शिकार करी हमारे टाव शिकार करी एक थे कि हमारे कोनो पुरी तरह नहीं मृत्यु आगे वो है तो ये होंग कर नहीं है मेरे मुर्गो हमारे रॉक तो कोखुना हमारे संगे बीमा नहीं करनी बायोस हुए थे वो जिन पर है अपना लाती डाटती रखा भें, और अगर जिससे अपना ये रूप ना देखे, भय पाक, शेटर तो निश्चय अपनी चाय पीना। आमिन निश्चित दानों बनो, साधारण डॉक्टर मंशर पर एक जमानुष, मौन आमारो अच्छी भी है। जीवन में दूध अध्याय भी पार करें ची, शेष अध्याय ऐसे मन हो चुट खा बो, शेटर आशा करें सब ठीक हुए थे। हाँ, ये आशा नहीं थी बेचारी। है, अच्छा लग की कोई बात नहीं। अच्छा, आज क्या भी थोड़े उठे गए थे। अभी लॉयर खुद पहले आपने किया ना? ओके, ओके बेशक। बाल था, सॉरी।
তোমার কফি থ্যাংক ইউ ভেবেছিলাম একটা কথা বলি বলো কি কথা কথাটা আমাদের কি নিয়ে দেখো একটাই জীবন আমাদের আমাদের চারপাশে এখন সবাই আছে বাবা মা বোন সবাই কিন্তু একটা সময় আমাদের চারপাশে আমাদের কাছে কেউ থাকবে না তখন আমরা একা হয়ে যাব নিঃসঙ্গ তখন আমাদের দেখারও কেউ থাকবে না আর আমাদের নিয়ে ভাববারও কেউ থাকবে না যা হবার নয় সেটা ভেবে মন খারাপ করে কি লাভ আমরা তো একটা কাজ করতে পারি কি কাজ আমরা একটা বাচ্চা অ্যাডেপ্ট করতে পারি কি পারি না হুম পারি কিন্তু তাতে লাভ কি হবে আমরা আমাদের বাচ্চাটাকে আমাদের মতো করে বড় করব ও আমাদেরকে বাবা মা ডাকবে তারপর ও এক সময় বড় হবে ইউনিভার্সিটিতে যাবে ও বিয়ে করবে আমাদের নাতি নাতনি হবে যে ভালো লাগবে আমাদের চারপাশ ঘিরে তখন লোকজন থাকবে কেমন হবে বলো তো রিনা তুমি যেটা ভাবছো সেটা যে আমি কখনো ভাবিনি তা কিন্তু কিন্তু মাতৃত্বের স্বাদ কখনো অ্যাডোপ বাচ্চা দেওয়া হয় না কখনো হয়তো কোনো ভুলে তোমার সব স্বপ্ন ধুলির স্বাদ হয়ে যায় তখন কষ্ট পাবে তুমি এইভাবে কেন ভাবছ অনেকে তো এরকম কাজ করছে তাদের তো কোনো সমস্যা হয় না সমস্যা হচ্ছে না এটা তুমি কিভাবে জানো না আমি তোমাকে আর নতুন করে কোনো কষ্টের ভিতর ফেলতে চাই আমি কি কখনোই মা ডাক শুনতে পাবো না আমিও তো বাবা ডাক শুনব জীবনের মানুষের সব আসা সবসময় পূরণ হয় না তার জন্য আফসোস রাখা ঠিক না আল্লাহ যা দিয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত তাই তো থাকতে চাই কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অস্থির লাগে আমি না কাউকে বোঝাতেও পারি না শোনরি না সংসারে বাবা মা ভাই বোন যেই থাকুক না কেন সে সময় কেউ তোমার পাশে থাকবে না কাছে থাকবে কে যেন আমার কাছে তুমি আর তোমার কাছে আমি এটাই তো জগতের নিয়ম অবশ্য যদি বেঁচে থাকে একদম বাজে কথা বলবে না তো কেন আমি মরবো না চুপ করো এসব কথা বললে আমি এখান থেকে একদম উঠে চলে যাও আচ্ছা 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 বাবা চলো আমরা একটা প্ল্যান আমরা নির্জন দ্বীপে গিয়ে একটা বাড়ি বানাই বাড়ির চার পাঁচটা থাকবে কাজ দিয়ে খেলা আর ভিতর থেকে সমস্ত প্রান্ত ওর দেখা যায় বুড়ো বয়সে ওই বাড়িতে তুমি আর আমি থাকো দূর থেকে সমুদ্র দেখব সমুদ্রে স্নান করব ওই বাড়ির বারান্দায় বসে তুমি আর আমি কফি খাব আর রাতে আমরা দুজন খোলা আকাশের নিচে দুজন শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখব তারা দেখব জানতে কেমন প্ল্যানটা খুবই রোমান্টিক আইডিয়া কিন্তু তার আগে আমার একটা প্ল্যান আছে কি প্ল্যান আমরা এখানেই একটা বাসা নেব তোমার আর আমার 
আমাদের নিজস্ব একটা বাসা আমাদের সংসার হবে আমরা আলাদা থাকব সেটা তো হতেই পারে আমি তো কবেই চেয়েছিলাম তুমি তো রাজি ছিলে না রাজি ছিলাম না তো বাবা মার কথা ভেবে ওনারা একা হয়ে যাবেন সেজন্য কিন্তু তাহলে তো এখনো তারা একা হয়ে যাবে তাই না হুম সেটা হবে কিন্তু ওনাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলব যে বিনার তো আলাদা একটা সংসার হয়েছে আমাদের তো ইচ্ছে করে যে আলাদা একটা সংসারে তা তো অবশ্যই যেখানে শুধু তুমি আর আমি থাকবো ওখানে আমাদের আর কারোর কথা শুনতে হবে না হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি আমার কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে আমরা তাহলে এটা নিয়ে ওনাদের সাথে আলাপ করব ঠিক আছে আলাপ করব ওকে আমার খুব ঘুম পেয়েছে ঘুমাতে আসো তো চলো আচ্ছা যাও আমি কফিটা শেষ করে আসছি যাও আসো তুমি বোধ ভুলে গেছো কোন কথা বাবা আমি তোমাকে বলেছিলাম আমার অনুমতি ছাড়া এই বাড়ির কোনো কথা তুমি তোমাদের বাড়িতে জানাবে না মনে পড়ে তোমার হ্যাঁ মনে আছে বাবা তাহলে নৌমানের খবরটা এই বাড়ি থেকে ও বাড়িতে গেল কি করে আমি বলেছি বাবা তুমি বলেছ সেটা তো আমি জানি কিন্তু কেন বলেছ কারণ আমি মনে করছি তাদের জানা উচিত কেন তোমার এই কথাটা মনে হলো এইটা কোনো ছোটখাটো ঘটনা না বাবা আজ হোক কাল হোক বিষয়টা সবাই জানতো তখন যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতো আমি কথাটা কেন বলিনি তখন আমি কি জবাব দিতাম তার জন্য আমি ছিলাম আমি বলতাম সেটা আপনি দিতেন কিন্তু তাদের জানানোটা আমি আমার কর্তব্য মনে করেছি তোমার কর্তব্য জ্ঞান নিয়ে তোমাকে এতটা ভাবতে হবে না বৌমা তার জন্য আরমান আছে আমি আছি কেন বাবা আমার কি সেই স্বাধীনতাটা নেই অবশ্যই আছে তার জন্য তুমি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করে দিতে তাহলে আর আমার স্বাধীনতা থাকলো কোথায় তুমি কি আমার সঙ্গে তর্ক করছো তর্ক করছি না বাবা আমি আমার অধিকার নিশ্চিত করছি দেখুন বাবা আপনি যত কিছুই বলেন আমার তো একটা বিবেক আছে নোমান ভাইয়ের আজকে এই পরিণতি তার জন্য তো নোমান ভাই একা দায়ী না তার সাথে অনেকেই জড়িত সেটা তারা স্বীকার করুক আর নাই করুক কি বলতে চাও তুমি বাবা নোমান ভাইকে বাঁচাতে হবে আর তার জন্য আইনের আশ্রয়টা জরুরি আর সেই জন্যই আমি বাবার হেল্পের জন্য বাসা জানিয়েছি তার জন্য তুমি সেটা আমাকে জানাতে পারতে আমাকে আগে বলতে পারতে তোমাকে তোমার বাসায় জন্য জানার দরকারটা কি ছিল বাবা এর আগে এই বাড়িতে অনেক ঘটনা ঘটেছে আমি কোনো কিছুই বাড়িতে জানাইনি সেটা নিশ্চয়ই আপনি আমার বাবার সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আপনার এই বিষয়টা আমি মেনে নিতে পারছি আজকাল দেখি তোমরা সবাই আমার সঙ্গে বেশ উঁচু গলায় কথা বলা শিখে গেছো তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা কেউ দায়ী নেই তাহলে কে দায়ী আমি সেটা আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করুন ওমা ওমা সীমানা ভাবিকে ফিরিয়ে আনুন বাবা কেন তাকে ফিরে আনা না না নিয়ে তোমার তো মাথা কেন নোমান ভাইকে বাঁচাতে সীমানা ভাবিকে এই বাড়িতে আনা প্রয়োজন বাবা সেটা আমি ভেবে দেখব তোমাকে নিয়ে সেটা ভাবতে হবে না আমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে বাবা 
কারণ এই পরিবারের আমি একজন সদস্য নুমান ভাই আমার অনাগত সন্তানের চাচা তার ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার আছে দেখো বৌমা সীমানার এই বাড়িতে আসাটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক সে তোমাকে এর আগে অনেক মানসিক কষ্ট দিয়েছে সেটা তুমি ভুলে গেছো সেটা আমি বুঝবো বাবা আপনি সীমানা ভাবিকে এই বাড়িতে ফেরত নিয়ে আসুন তুমি কি আমাকে জোর করছো না আমি আপনাকে জোর করছি না কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্ট করে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই সীমানা ভাবি যদি এই বাড়িতে না আসে আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাব ওমা তোমরা দেখছি আজকাল সবাই আমাকে ব্ল্যাকমেল করা শুরু করেছো ঠিক আছে আমি সীমানাকে এখানে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি তার আগে আমাকে জানতে হবে ও কোথায় আছে বাবা আপনি পুজলে অবশ্যই পাবে হুম ঠিক আছে আমি দেখি খুঁজে দেখি তুমি কি আমাকে এই কথাটা বলার জন্য এসেছিলে জি বাবা ঠিক আছে তুমি যাও फोनिंग তাহলে তোমার বিশ্বাস যে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন অবশ্যই পারবো সীমানা আমার এখানেই আছে তাহলে আমার অনুমানটা ভুল হয়নি একদমই না যেদিন পুলিশ জেনেছে যে সীমানা বিজার বাসায় আছে সেই রাতে সীমানা আমার এখানে এসে গেছে সে এখন আমার হেফাজতি আছে বৌমা বিজয়ের বাড়িতে ছিল হ্যাঁ কেন সে কথা আপনাকে কেউ বলেনি না তো অবশ্য এখন বলা না বলে আমার কিছু যায় আসে না হ্যাঁ তা অবশ্য ঠিক বৌমা আপনার ওখানে জেনে খুব খুশি হলাম নিশ্চয়ই খুব ভালো আছে হুম ভালো আছে আপনি চাইলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না না আমি আসলে বৌমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে ফোনটা করিনি আমি ফোন করেছিলাম বৌমাকে আমার বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সেই জন্যই ফোনটা করা শুনে খুব খুশি হলাম আসব সাহেব যেমন সাহেব এ ব্যাপারে আমি আপনার সহযোগিতা চাই বলুন কি সহযোগিতা করতে পারি আপনার জন্য আপনি বৌমাকে এখানে আসার ব্যাপারে আমার কথা বলবেন বলবেন আমি তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাই কিন্তু যদি সে না যেতে চায় আসতে না চাইবার কি কারণ থাকতে পারে তার সংশয় হতে পারে সে মনে করতে পারে সে আগের সম্মান সে ফিরে পাবে না এরকম ভাববার কোনো কারণ নেই আমি আপনাকে কথা বৌমা তার আগের সম্মান আমার ফিরি পাবে দেখুন এই মুহূর্তে আমি সীমানার হেফাজতকারী সীমানার কোনো ক্ষতি হোক সেটা কিন্তু আমি চাইব না আপনি খুব প্রফেশনাল কথা বললেন জামিল সাহেব ওকে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বৌমার কোনো ধরনের কোনো অমর্যাদা হবে না হুম জেনে ভালো লাগবে তাহলে আপনি তাকে বলুন সে যেন বাড়িতে চলে আসে হুম আমি সেটা বলব না বলবেন না মানে তাহলে বৌমো জানবে কি করে আমি তাকে বলবো আপনি এসে তাকে নিয়ে যাবেন আর এর মধ্যে আবার আমাকে কেন টানছে আশ্রাফ সাহেব আপনি বিচক্ষণ মানুষ আপনাকে নিশ্চয়ই এটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে না যে এর জন্য আপনার সম্মান বিন্দুমাত্র কমবে না বরং আর বাড়তে পারে হয়তো তার জন্যে সীমার কাছে আপনার হারানো আস্থা ফিরেও পেতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি গিয়ে বৌমাকে এখানে নিয়ে আসবো অনেক ধন্যবাদ কবে আসছেন আপনি আগামীকাল কি আসবো 
ঠিক আছে আমি সীমানাকে বলে রাখবো ঠিক আছে রাখছি তাহলে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ নিজের ব্যবসা খুব ভালো করেছো বাবা চাকরি থেকে ব্যবসা অনেক ভালো মা ওই যে নয়টা পাঁচটার কোনো ঝামেলা নেই আমারও তাই মনে হয়েছিল বাবা খুব ভালো হয়েছে আসলে নোমান ভাইকে মুক্ত করার জন্য ভাবিকে দরকার হ্যাঁ আমিও সেটাই ভেবেছি ওদের কি তোকে দেখার সময় আছে ওরা তো সবাই এখন নোমানকে নিয়ে ব্যস্ত আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আর শোনো ভাবি আজ বাড়িতে চলে এসেছে আপনারা যদি এভাবে বলেন আমরা তো অসহায় বোধ করব তুমি কি বলো মিনা আমি আর কি বলবো